ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നാടികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നാടികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ സ്ക്രീൻ കാണാലോ നെക്സ്റ്റ് ആ ഇനി പുതിയ കുട്ടികൾക്കും വന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇത് പുതിയ സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് പഠിച്ചോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ബേസിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്ത് ചെയ്തത് അല്ലെ ന്യൂറോൺസ് നെർവുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവർ മാത്രം കൂടി ചേർന്നതാണോ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരം അതിൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവരെ റോളുകൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം തരം തിരിക്കാം വി കെ ക്ലാസിഫൈ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു ടു അതിലൊന്നാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദെ ആർ ദി സെൻ്റർ അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ ഒരു സെൻ്റർ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് എന്ത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഞാൻ പിക്ചർ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് എന്ത് പെരിഫറൽ നെർവസ് പെരിഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൻട്രലിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന മനസ്സിലായല്ലേ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്നതാണ് എന്ത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കിട്ടിയോ അല്ലെ അവരോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി സെൻട്രൽ നെർവസ് ഇത് എഴുതണേ ഈ ഡയഗ്രാം വേണം നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് അവരെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാണ് അല്ലെ എന്ത് ബ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ബ്രെയിൻ സെക്കൻഡ് ഏതാ സ്പൈനൽ കോഡ് അത് രണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പറയണോ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ അത്ര പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാരാ ബ്രെയിൻ രണ്ട് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ആരാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ദേ ആർ ദി സെൻട്രൽ ദേ ആർ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് വിളിച്ചു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അടുത്ത എന്താ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അതാരായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നെർവുകൾ അതാരായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നെർവുകൾ ആ നെർവുകളെ രണ്ടെണ്ണമാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് അല്ലെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നെർവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ക്രേനിയൽ ക്രേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഭാഗം തലയോട്ടി ആ ഭാഗം ക്രേനിയൽ കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും തലച്ചോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ക്രേനിയൽ അപ്പൊ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നെർവ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് അല്ലെ അപ്പം സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നെർവ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇത്ര കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി എത്ര ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു കേട്ടോ ഇനി എത്ര ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേഴ്സ് അതായത് എത്ര എണ്ണം ട്വന്റി ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണ എത്ര എണ്ണ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം അപ്പൊ എന്തിനാ പേരന്റെ കണക്ക് കൊടുത്തേ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളെ മുഖം അല്ല ശരീരം തന്നെ മൊത്തം പകുതിയാക്കി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചേ അല്ലെ ഈ പകുതിയും മറ്റേ പകുതിയും സെയിം അല്ലേ അല്ലെ കൺ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് അല്ലെ
അല്ലെ സകലത് എന്തായിരിക്കും പകുതിയായിട്ട് മാറും ഈവൻ ബ്രെയിൻ അടക്കം കറക്റ്റ് പകുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുറിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ബാക്കി ബോഡി ഉള്ളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കഴുത്തിന് അടിയിട്ട് പോയാൽ കറക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല സ്റ്റമക്ക് ഒന്നും കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പകുതി കിട്ടൂല ലിവർ ഒന്നും കിട്ടൂല ഞാൻ മുഖം മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഇല്ലെ രണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഒരു നെർവ് പോയാൽ മതിയോ പോരാ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് ഒരു നെർവ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു നെർവ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കണ്ണിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു നെർവ് എന്ത് ചെയ്യണം പോകണ്ടേ പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സിന്റെ കണക്ക് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായോ എത്ര പേഴ്സ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർ നെർവുകൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ മുഖം ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാന് അതിന് ഇതിന് ടേസ്റ്റിന് ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ഓരോ നെർവ്സാ ആ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ രണ്ട് നെർവ് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരു പേര് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എത്ര പേഴ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പേഴ്സ് ആ കണക്കൂട്ടുക എങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് പേഴ്സ് ആയത് ഞാൻ ചിത്രം കാണിച്ചില്ല ചിത്രം നോക്കിയേ കണ്ടോ അതില് ഇതെടുക്ക് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം മാത്രം എടുത്തേ കണ്ടോ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തില് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ കുറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് അവരെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് സ്പൈനൽ നോട്ട്സ് അത് എത്ര പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർ മനസ്സിലായോ അത് എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർ ഇനി സ്പൈനൽ കോഡ് കണ്ടോ സ്പൈനൽ കോഡ് കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഈ ഈ നടുക്കിലൂടെ പോകുന്ന ഈ സാധനമാണെന്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം ഈ സൈഡിലോട്ടും മനസ്സിലായോ അതേമാതിരി മുപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം ഈ സൈഡിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പെയർ സ്പൈനൽ നോസ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് എത്ര അറുപത്തി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ മുപ്പത്തൊന്ന് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറുപത്തി രണ്ടെണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി സ്പൈനൽ നോസ് ശരീരത്തിന്റെ വലതേ ഭാഗത്തോട്ടും മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്പൈനൽ നോസ് ശരീരത്തിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്ര ജോഡി സ്പൈനൽ നോസ് നമുക്കുണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി എത്ര ജോഡി ക്രേനിയൽ നോസ് നമുക്കുണ്ട് എത്ര ജോഡി ഉണ്ട് ക്രേനിയൽ നോസ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേ കണ്ടോ ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ചിത്രം നോക്കുക ആദ്യത്തെ പിക്ചർ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓർ സി എൻ എസ് എന്ന വിളിക്കുക ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സി സി ഫോർ സെൻട്രൽ എൻ ഫോർ നെർവസ് ആൻഡ് പി ഫോർ എസ് ഫോർ സിസ്റ്റം കിട്ടിയോ എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയാല്ലോ അതേമാതിരി ഉണ്ട് പഠിച്ചോ സി ഫോർ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആര് വരും ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആര് വരും ക്രേനിയൽ നെർവ്സും സ്പൈനൽ നെർവ്സും എണ്ണം പഠിക്കണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡയഗ്രം അല്ലേ ഇതാ ഈ ഡയഗ്രം ഈ ഡയഗ്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതേമാതിരി ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഇടയിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ മിസ് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രം എഴുതി വെക്കുക അപ്പം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടെണ്ണം ആക്കി തരം തിരിക്കാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെ കാണുന്നു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആരൊക്കെ കാണുന്നു ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ധാരണ കിട്ടിയോ മനപ്പാടം പഠിക്കാനല്ല എന്തിനാ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വലത്തെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു നെർവ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടത്തെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് തരാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ദേ ആർ പ്യുവർ അനോട്ടോമിക്കൽ ഡിസെക്ഷൻ പ്യുവർ ബോഡി ഡിസെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്
ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഞാൻ സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കാണിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഗായത്രി കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കണ്ടോ ഇതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ബോഡിയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലെ അതും കമിഴ്ത്തി കടത്തിയതാ കമിഴ്ത്തി കടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ് അയാളുടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ ബാക്ക് സൈഡാ കാരണം നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയ സ്പൈനൽ കോഡ് വേണം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കാണുന്ന ഈ ഉണ്ട പോലത്തെ സാധനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് തലച്ചോറ് എന്ത് ബ്രെയിൻ ഈ കാണുന്ന കുതിരവാല് മാറ്റ സാധനം കണ്ടോ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ടുഗദർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം ഉം അത് കുറച്ചും കൂടിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിക്ചർ ആണ് ഉം പെരിഫൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ അതിൽ സ്പൈനൽ നെർവസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്രേനിയൽ നെർവസും സ്പൈനൽ കോഡും കറക്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കണ്ടോ കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ട് വല്ല തേളോ പഴുതാരിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏകദേശം തോന്നും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരാളുടെ അല്ലെ സ്പൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കറക്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഒരാളെ കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് എന്താണ് ബാക്ക് സൈഡായി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കാണുന്നത് എന്താ ബാക്ക് സൈഡാ അയാളെ നട്ടലില്ലേ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയ പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് സ്പൈൻ ക്രേണിയൽ നെർവ്സ് ഒന്നും കാണൂല സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്ന സാധനം കണ്ടോ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണത് സ്പൈനൽ കൂട്ട് എന്താണ് സ്പൈനൽ കൂട്ട് മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ലേ ഈ സാധനം അതാണത് സ്പൈനൽ കൂട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആ ഇത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പിന്നൊന്നും നോക്കണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചൊന്നും നോക്കണ്ട അല്ല അഞ്ച് നോക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഉം ബാക്കിയുള്ളൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട പിന്നെ ഇനി സ്പൈനൽ കോഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് കാണാം കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ കുറെ എണ്ണം കാണാം കണ്ടോ അതെന്താ അതെന്താണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അതെന്താണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് അല്ലെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് വഴി എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടേക്കാ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കാ കണ്ടോ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ട് പോവും ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവും ബ്രെയിൻ തിരിച്ച ആ മെസ്സേജിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് റിട്ടേൺ എവിടേക്ക് തന്നെ വിടും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വിടും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് അത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പോകും പിക്ചർ മനസ്സിലായോ ചിത്രം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും 